मैटरनल पेरिनेटाल डेथ सार्विलेंस एंड रेसपन्स विषय अपन अनलैन टुल किट अपन के स्वागत जाची अपनारा जान मैटरनल पेरिनेटाल डेथ सार्विलेंस और रेसपन्स सरकार एक अग्राधिकार प्राप्त कार्यक्रम एर मूल उद्देश्य हे मातृ और नवजात मृत्यु और असुस्थता रोधे जो करणियों रोचे चीन सेगल कारण सम्पर् चिन्हित करा से अनुजाई प्रयोजन व्यवस्था ग्रहण करा सेशनर अबजेक्टिव अर्थात उद्देश्य कि एक नम्बर उद्देश्य हूँ टू आंडारस्टैंड द गाइडिंग प्रसिपाल्स अफ एम पी डी एसआर अर्थात एम पी डी एसआर की की प्रसिपाल नीतर ऊपर भित्ती तैरिरा टू नो अबाउट दवारकामिंग ब्लेम कलचार इन एम पी डी एसआर एम पी डी एसआर जो एक ओभारकामिंग ब्लेम कलचार रही है से भाव ओभारकाम करते टू बी अवार मडिफेबल फैक्टर्स रेसपन्सिबल टू प्रिभेंट डेथ अर्थात एम को फैक्टर रही है जेटार कारण जेटा रिमूव कर ले सर दीते मृत्यु घटनाटा मात और नवजात के क्षेत्र में मृत्यु घटना घटतना एन देखिए गाइडिंग प्रसिपाल्स की कि एक नम्बर नो ब्लेम नो नेम नो सेम कलचार अर्थात का दोषारोप करबना को नाम निब ना और ये लज्जार जो का विव्रत कर अवस्था फिलबोना नम्बर टू Community participation and community engagement are ensured. Or that MPDS are our mother put the take the community shockery on sugar on a bunch of you get a bunch of other day involvement at a set a mother key ensure court to have a maintain confidentiality during the review process. I'm not a done in a mother giving me a story. I'm not a given the review process for a second. I'm not sure what you have a bunch of all of us at the other confidentiality of open with a rock or a tool book. Death review should focus on health system strengthening and not on individuals. Or that, our review for a jeta pabo sheta jana amader shastha vyavastha ke shukti shali kore. Ebon kono bhakti borbo ke jano amra udesho kore kichhu na bolii. Data are anonymized and cannot be used for disciplinary or legal purposes. Or that je data gulo je gulo kora hoche she gulo kono mothe amra eta byre prokash korbo na. Ebon sheta kono mothe amader kono string khala bhongo jono to ba onna na ain koto processe. व्यवहित होना रिव्यू मीटिंग लार्निंग अपरचुनिटी फर अल पार्टिसिपेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी अफ केयर एंड प्रिभेंट डेथ अर्थात रिव्यू मीटिंग एक सुवर्ण सूझ आसे जेटा के बोची स्वास्थ्य गुणगत मान बृद्धि मृत्युगुलि के प्रतरोध करा हेल्थ केयर प्रोवैडार्स और भालनारेबल टू ब्लेम डिंग मर्टालिटी रिव्यू एंड ब्लेम कलचार मे डिसकारेज अनेस्ट रिपोर्टिंग अफ इवेंट्स हमें सबा जी को एक मृत्यु घटना घटले साधारण हेल्थ केयर प्रोभाइडार रोन ताके दोषारोप कर दोषारोपर कारण एक सत्यिकार अर्थे सत् रिपोर्ट थे वंचित होते ये डिसकारेज मते उत्साहित करबना और एक पॉइंट हे नो ब्लेम इज नट एंड नो अकाउंटेबिलिटी अर्थात नो ब्लेम मान जो को दायबद्धता जवाबदिहिता थकबे ना ता क्यों ना एम पी डी एस आर इज बिल्ड ऑन एक्सिस्टिंग क्वालिटी इम्प्रुभमेंट कमिटीज एंड एक्सिस्टिंग एम पी डी एस आर वार्क हमारे बर्तमान सरकार एक प्रज्ञापित विभिन्न धरण क्वालिटी इम्प्रुभमेंट कमिटी रही है से गुरु भित्ती एक्सिस्टिंग बर्तमान एम पी डी एस आर कर्म क्षेत्र तैरिरा टू एनश्योर माल्टी डिसिप्लिनारि रिव्यू मीटिंग टू प्रिपेयर रेसपन्स प्लान अर्थात सबा के साथ नहीं एक सम्पूर्णांग सम्पूर्ण रेसपन्स प्लान तैरि करते हैं शुदुम्र डाटा और मृत्यु कारण विश्लेषण कर ले सम्भव है ना कि यटार जो जथाजोग्य एक रेसपन्स प्लान से तैरी करते हैं मैटरनल एंड पेरिनेटाल मर्टालिटी रिव्यूज कैन भी इंटीग्रेटेड अर्थात मातृ और नवजात मृत्यु क्यों एक साथे समन्वित भावे करते एम पी डी एस आर शुड भी इनकर्पोरेटेड इन द कारिकुलम अफ मेडिकल नार्सिंग एंड मिडवईफारि प्रोग्राम ये एक रिकमेंडेशन रही है हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट आंडार ग्रेजुएट कारिकुलम रही है से मेडिकल नार्सिंग और मिडवईफारे प्रति स्तरे से इनकर्पोरेट करते हैं ए जिरो रिपोर्टिंग प्रिन्सिपाल इज एडप्टेड हमें अनेक समय कौ को मातृ और नवजात के जो मृत्यु ना थे तेल से रिपोर्ट क्या डाटा बेदे इनकर्पोरेट करी ना अर्थात तुली ना क्योंकि एक क्षेत्र में बोची जदि को मातृ और नवजात मृत्यु कौन ना हो जिरो रिपोर्टिंग एखे जिरो रिपोर्टिंग हिसाब से देखाते हैं डिटेल पेशेंट हिस्ट्री इज भेरि इम्पर्टेंट डकुमेंटेशन अफ पेशेंट केयर नोट्स इज द मेन सोर्स अफ इनफरमेशन फर अडिट्स पेशेंटर जो डिटेल्स हिस्ट्री रही है हमारे संरक्षित था अत्यंत गुरुतपूर्ण युतपूर्ण तथ्यगुल इनफरमेशन 
মূল উৎস হিসাবে ব্যবহার করব এখন আমি একটু বলছি যে ওভারকামিং ব্লেম কালচার ইন এমপিডিএসআর এমপিডিএসআর এর ব্লেম কালচার থেকে আমরা কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারি দা কনসেপ্ট অফ নো নেম নো ব্লেম এন্ড নো শেম ইজ কনসিডারড এসেনশিয়াল ফর দা সাকসেসফুল ইমপ্লিমেন্টেশন অফ এমপিডিএসআর এখন যেভাবে আমরা বের হয়ে আসতে পারি বা যে বিষয়গুলোর উপর আমরা জোর দিতে পারি সেগুলো হচ্ছে ইনসিওর দা পলিসি প্ল্যানিং ফর এমপিডিএসআর অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রে পলিসি এবং প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে এমপিডিএসআর কে অগ্রাধিকার দিতে হবে ইনসিওর ন্যাশনাল প্রায়োরিটাইজেশন ক্ষেত্রে এমপিডিএসআর এর মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তগুলো আসছে এবং জাতীয় পর্যায়ে সেগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে হারমোনাইজ এমপিডিএসআর ইন রুটিন মনিটরিং সিস্টেম আমাদের যে রুটিন যে মনিটরিং সিস্টেম রয়েছে সেখানে কিভাবে আমরা এমপিডিএসআর কে হারমোনাইজ করতে পারি বা সংঘবদ্ধ করতে পারি সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে আর একটি হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাডভোকেট ফর অ্যান এনএম্বলিং এনভায়রনমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ এমপিডিএসআর অর্থাৎ এমপিডিএসআর সম্পর্কে বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে সেখানে আমাদের একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে হবে স্ট্রেনদেনিং লিডারশিপ অর্থাৎ আমরা প্রতিটি পর্যায়ে যদি ধরি হাসপাতালের যিনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক সেখান থেকে শুরু করে সেবা প্রদানকারী যিনি রয়েছেন সবাইকে একটি অগ্রণী ভূমিকায় থাকতে হবে নার্চার টিম রিলেশনশিপ অর্থাৎ টিমের মধ্যে যে সকল আমাদের সদস্য রয়েছেন সব সদস্যের মধ্যে যেন একটি আন্তরিকতার পরিবেশ বজায় থাকে সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে এরপরে এনশিওর দ্যাট এমপিডিএসআর মিটিং টেক্স প্লেস রেগুলারলি মিটিংগুলো যেন নিয়মিত হয় সে ব্যাপারে আমাদের বিস্তারিত খেয়াল রাখতে হবে পুট ইন প্লেস এ কোড অফ কন্ডাক্ট অডিট চার্টার অর্থাৎ প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদের কোড অফ কন্ডাক্ট বা শিষ্টাচার সম্পর্কিত যে সকল আমাদের যে কার্যবিধি রয়েছে সেগুলো যেন আমরা ফলো করি প্রমোট ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ এই কমিটির মধ্যে এবং যেখানে যারা যারা এর সাথে সম্পৃক্ত আছেন তাদের সবাইকেই যেন আমরা এ বিষয়ে সচেতন করে তুলি এনগেজ কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেসকে আমরা আরও সঠিকভাবে এবং সক্রিয়ভাবে যেন ব্যবহার করতে পারি এখন আপনাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সম্পর্কে আমরা একটু পরিচিত হই মডিফাইবল ফ্যাক্টরস সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি আমরা বলি এ মডিফাইবল ফ্যাক্টর ইজ সামথিং দ্যাট মে হ্যাভ প্রিভেন্টেড দ্য ডেথ ইফ এ ডিফারেন্ট কোর্স অফ অ্যাকশন হ্যাড বিন টেকেন দ্য হেলথ ফ্যাসিলিটিজ নিড টু আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাকশন হুইচ ইজ আন্ডার দেয়ার রিচ অ্যান্ড ক্যান রিজলভ অ্যাট দ্য ফ্যাসিলিটি লেভেল অর্থাৎ এটি এমন একটি ফ্যাক্টর যেটা গ্রহণ করলে বা যা করলে আমাদের এই মাতৃমৃত্যু এবং নবজাতক মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটতো না এবং এটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করার সময় আমাদের প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বা ফ্যাসিলিটি লেভেলে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে মাথায় রাখতে হবে যেটার উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের অ্যাকশন প্ল্যানটা তৈরি করতে পারি ফর এক্সাম্পল এ ডিলে ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ অক্সিটোসিন অর্থাৎ অক্সিটোসিন যদি যা আমাদের হাসপাতালে দিতে দেরি হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের পোস্টপার্টাম হিমোরেজের কারণে মাতৃমৃত্যু হতে পারে আরেকটি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি আমরা নট হ্যাপিং ব্লাড প্রোডাক্টস অ্যাভেলেবল অর্থাৎ যখন পোস্টপার্টাম হিমোরেজ নিয়ে কেউ হাসপাতালে আসছেন সেখানে যদি রক্ত পরিসঞ্চলনের পূর্ণ ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এগুলোর জন্যই মাতৃমৃত্যু করতে পারে যে দুটো ফ্যাক্টরির কথা আমি বললাম এগুলো কিন্তু আমরা খুব সহজেই হাসপাতাল থেকে সমাধান করতে পারি এগুলোকে আমরা মডিফেবল ফ্যাক্টর হিসেবে চিহ্নিত করছি আমরা জানি যে আমরা মাতৃমৃত্যুর ক্ষেত্রে সাধারণত সব সময় তিনটা ডিলের কথা উল্লেখ করে থাকি মডিফেবল ফ্যাক্টরসকে আমরা কিভাবে রিলেট করতে পারি এই তিনটা ডিলের সাথে এক নাম্বার এ ডিলে ইন ডিসিশন টু সিক কেয়ার ডিলে ইন রিকগনাইজিং এ নিড টু সিক কেয়ার এক্ষেত্রে আমার মডিফাইবল ফ্যাক্টর হচ্ছে ডিলে ইন রিকগনাইজিং এ নিড টু সিক কেয়ার অর্থাৎ সেবা গ্রহণের যদি যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেটা নিতে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে যদি আমাদের বিলম্ব হয় সেটাকে কিন্তু আমাদের মাতৃমৃত্যুর কারণ হতে পারে সেকেন্ড ডিলে সেকেন্ড ডিলে হচ্ছে এ ডিলে ইন রিচিং কেয়ার অর্থাৎ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রহণে কিভাবে আমরা এই ডিলেটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি বিলম্বটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি যদি ডিস্টেন্স টু রিচ হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস থাকে তারপরে আমরা বলতে পারি অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড কস্ট অফ ট্রান্সপোর্ট পুয়োর রোডস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ একটি সঠিক বার্থ বার্থ প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে আমরা এই ডিলেগুলো দেরি করতে পারি অর্থাৎ সেকেন্ড ডিলের এই ফ্যাক্টরগুলোকে কিন্তু আমরা মডিফাইফুল ফ্যাক্টর হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি থার্ড ডিলেকে আমরা বলে থাকি ডিলে ইন রিসিভিং অ্যাডিকুয়েট কেয়ার অ্যান্ড ইন লেভেলস অফ সিস্টেম ফেলিওর অর্থাৎ হাসপাতালে আসার পর সেবা গ্রহণে যদি আমাদের কোনো কারণে বিলম্ব ঘটে থাকে সেটি কিন্তু আমরা পরিহার করতে পারি যেমন হাসপাতালে আসার পরে পেশেন্ট রিলেটেড বা পার্সোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট রিলেটেড তারপরে আমার
ব্যবস্থা করতে পারি অর্থাৎ হাসপাতালে আসার পরে যদি আমাদের কোনো ডিলে না হয় সেবা গ্রহণে সেই জন্য আমরা বলছি এটাকে মডিফেবল ফ্যাক্টর হিসাবে অর্থাৎ এই পর্যন্ত আমরা এমপিডিএস আর সম্পর্কে যে প্রেজেন্টেশনটা দিলাম সেটা সম্পর্কে আমরা যা অবহিত হলাম সেটা হচ্ছে আমাদের গাইডিং প্রিন্সিপালস অফ এমপিডিএস আর প্রথমে আমরা বলতে পারি যে নো নেম নো ব্লেম নো সেম কালচার সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি এরপর আমরা জানতে পেরেছি যে কি করে আমরা এই কালচারটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি কি করলে এরপর আমরা মডিফেবল ফ্যাক্টর সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে কি করলে আমাদের যে পিপিএইচ বা বিভিন্ন কারণে যে মাতৃমৃত্যু ঘটে থাকে সেটার যে আন্ডারলাইন ফ্যাক্টরস রয়েছে সেটাকে আমরা মডিফেবল ফ্যাক্টর সেটা সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি আমি আশা করছি এই কোর্সের মাধ্যমে আপনারা এমপিডিএসআরের এই চ্যাপ্টারটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবহিত হলেন এবং এমপিডিএসআরের মূল উদ্দেশ্য যেটা রয়েছে এবং গাইডিং প্রিন্সিপাল সেটা সম্পর্কে আপনারা অবহিত হলেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ